Overnight, my world has changed. I've become a vampire. I did not choose the thing I've become, but I can choose the lives I now take. Cursed be the choice. Hej, cześć, siema, dobra wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagrajmy w Vampyr, w którym kontynuujemy fabułę i lecimy spotkać się z Lordem Redgrave'em, który powinien czekać na nas gdzieś, chyba gdzieś tutaj, o jest Katstenka, ok, o tam chyba stoi z Dawsonem. Te czerwone oczy. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and Chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? <coughs> to jest to, co mówiłem. Może lepiej nie mówmy co naprawdę do niej czujemy, bo jeszcze to wykorzystają <śmiech> przeciwko nam. Okazała się przydatna, to bliska przyjaciółka... Pójdźmy tym, Toro, pójdźmy tym. She has proved to be helpful on many occasions. Hmm. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of this skull plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End. But the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain. But we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why are you suddenly so friendly? The last time I met one of yours, he tried to kill me. Are you referring to Fergal? He was the most useful of servants, but he was just a servant. You, on the other hand, Doctor, proved yourself much more worthy. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Doctor Reed. But first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? It's of no concern of yours. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown. 
that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. No, давай. Co będę musiał zrobić? Podpisać się krwią? My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Jaki chór. Well, speak, Dr. Reed. In front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Paniak z krwią. Jakim prem ona jeszcze tam istnieje? I will. Posoka chyba nie trzyma się zbyt długo. It is time to testify with your blood. Ej, ja żartowałem z tą krwią. It is time to sign the book of allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic. But England's traditions are the backbone of our nation. Okay, to było obleśne. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! No dobra, pogadaliśmy. Mamy pogadać dalej, ale zanim to zrobimy, to pogadajmy może z Dawsonem. I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. 
Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Chyba wiem, co będzie trzeba zrobić. On, pew... On pewnie będzie miał zasugerowanie przyjęcia nieśmiertelności i albo trzeba będzie go przy... przygotować do tego, albo to my będziemy musieli go zmienić. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. I wonder why. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Okay. A co konkretnie masz zamiar zrobić? What do you know about the guard of Prewen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Okay, czyli przynajmniej chyba by nie zdradził Ascalonu. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing. Unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall. To isolate the deserving from the infected masses. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs. And it needs it now. Stary, zaczniesz się w Trumpa zamienić i walniesz drugi taki mur między USA a Meksykiem. Może to już powstaje. Jestem pewien właśnie. Jestem all right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. 
But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Bansha was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volkod, all muscles and instinct. Quite the rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Wątpię, stary, ja już spotkałem wilkołaka, a raczej coś, co go przypominało i on nie przypominał w najmniejszym stopniu Wulkoda. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Do you know Edgar Swansea? Not personally. But I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Taka ukryta groźba, rozumiem. Powiedz coś, co mu coś co robimy w klubie, a my go Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scowls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. outside almost every night coordinating our defense. Skulls are hostile vectors of contagion. That is a fact. But first and foremost, they are victims. I agree, Dr. Reed. Most of the new Skulls who roam the streets at night used to be good British citizens, but they must be put down nevertheless. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find and get results. Oh, hypnotism poszedł w górę. Portrety rodzinne. Znajdź źródła inspek infe inspekcji. Infekcji. Infekcji na West Endzie. Spoko. Tutaj pozostałe opisy. No to co? Tu żeśmy sobie już pogadali. Gdzie jest wyjście? Tutaj. Podpytaj autochtonów o możliwe źródła infekcji. W sumie jeden już pod, podpytałem poza nagraniem, ale ona raczej tak... Znaczy, znaczy... nie wróć. Popytałem trochę jedną, ale chyba teraz dopiero... E, będzie ten. Będzie możliwość taka powiedzmy konkretnego wypytania o daną rzecz. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Doctor Reed. No, teraz jest takie konkretne pytanie. Brałnie nic więcej się nie stało. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Co mi o tym powiesz? Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullanies, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Okay, my first infection. Have you 
noticed anything suspicious recently. Good evening, old chap. Are you all right? Well, I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the, the Mullanies... Yes? What about the Mullanies? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Dobra, on o tym samym powiedział. Jest tutaj jeszcze, jeszcze jest ten sprzedawca obok naszej Habiry. Jest też Avery. Wątpię, że Avery będzie coś wiedział. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? No, może Colton będzie coś wiedział. Do niego? Do niego chyba nie mam nic nowego. I may have a look at you. Tutaj wykupiłem już wszystko. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand? Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. No, dobra, mamy. A i to tyle. Mamy dwa źródła infekcji, które jest bliżej. No, bliżej jest to, więc do tego myślę się najpierw udamy. To będzie to tutaj. Tylko pytanie, jak się tam dostać? Bo chyba z tej strony nie będzie przejścia. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? No, pewnie tak. Tylko jak się tam, jak tam wejść? Bo nie od tej strony. Może od drugiej? Jest Clarence. Tu z nim już gadaliśmy. Spotkamy jeszcze kogoś po drodze? Chyba nie. Dobra, bierzmy tutaj. Małe co nieco. Okay, 20 metrów. O, pięknie. Odblokowano drzwi. Myślałem, że to będzie w inne miejsce. Przecież ty nie, czekaj chwilę. Może, może nawet nie. Może tędy jakoś tam dostaniemy. Tak, tak. Wrana do Finsbury. 50 metrów w tamtą stronę. Ok, tędy mogę przejść. Dalej 50 metrów. Tutaj idziemy powoli do tego miejsca z tym drżącym mordeskalem, który mnie tak denerwował. Państwem się żegnamy. Tak, i to jest w ogóle ten dom. My tam musimy teraz iść. To jest ten kolejny egzekucjoner. Na strzała padł. O, fosfor biały, to akurat fajne. Niestety to jest ciągle zamknięte. Jak my tam wyjdziemy? Teraz tak, tak idę na to, robię w sumie kółko i wracam do punktu wyjścia. I mogę jakoś wskoczyć gdzieś na górę albo przejść przez budynek? Jestem w punkcie wyjścia na to No super jest zamknięta, ale jak ja mam tam wejść? Nawet nie tak. Nie wiem, że mapa mi coś powie. 
Okej, okay, powinienem iść jak... Jak jestem ustawiony tak, to jestem tu. Jak jestem ustawiony tak, dobra, czyli w prawo, dobra, czyli w tą uliczkę powinienem skręcić, tak? No dobra, no i już jesteśmy prosto tu, gdzie mam, mieliśmy być. Gin? No nie zginął niestety. O, pięknie. To jest wybuchający. Kwarantanna, super. I pauza. Dobra, już wróciłem. A, ni cholery nie jest podobny do Wulkoda. Wskakujemy i spadajmy to domostwo. Ciągle pali się ogień. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. A, jest do przeszukania. Trakodeiny, ciekawe. Wielki worek śmieci. Czekaj, to jest przejście dalej, czy...? Tak, to jest przejście dalej. Tu mamy kolejnego skala. W sumie, yy, zmiana szybka mocy. Na doskok i pazurki. Pyk i pyk. Dzięki. Ok, to mi trochę nie wyszło. Dziękować. I wchodzimy do środka. Zlikwiduj źródło infekcji. Ciekawe. Uuu, strzelba od razu na czwartym levelu. to było. Chryste, piękne. Roger i Priscilla. Dobra, podleć mnie trochę. Kto wie? Co, jeszcze jedno źródło mi zostało. Może uda się jeszcze je w tym odcinku załatwić. Ok, jakaś notka. O Doris Fletcher. Hmm. Doris Fletcher to jest jakaś aktorka, z tego co zdążyłem przeczytać po tych plakatach rozstawionych po dzielnicy. Aktorka teatralna, będąc konkretnym. To blokujemy skrócik. Dobra, lecimy jeszcze zająć się tym <śmiech> kolejnym źródłem infekcji. Jeśli pójdzie równie gładko, czytaj... Czy, no, no i równie szybko, tak powiem powiedzieć. To <śmiech> myślę, że jeszcze się i tym na spokojnie zajmiemy. Okej, okay, tylko to jest jakoś z tyłu. Okej, okay, dobra, czyli muszę iść dookoła. 
Czyli tutaj skręcić i cały czas w lewo. No, kom, kom. And die! Kurde, żałuję trochę, że nie mogę sobie jakoś lepiej kamery obrócić, bo naprawdę chciałem oglądać te... ataki, powiedzmy, Jonathana. Bo to naprawdę wygląda fajnie, tylko właśnie... O, idealny unik. Tylko przez to właśnie, że kamera... W momencie, jak ja używam tego ultimate'a, to kamera jakby staje w miejscu. I jak chce się zobaczyć, jak on tak przeskakuje między nimi, to najlepiej jest się po prostu oddalić gdzieś przed nich i wtedy tego użyć. I wtedy można jakoś zobaczyć, co on faktycznie tutaj robi. Dobra, czyli to jest kolejny skrót. Chyba, no, w sensie zakładam, że tamtędy chyba wyjdziemy, bo teraz wchodzimy tutaj. Zlikwiduj pierwsze źródło infekcji. Gęsta odżywcza krew. Uuu, coś legendarnego. Ciekawe, jakie serum z tego zrobimy. Oraz zmienimy... O! Oh. Oh, shit, bo... No. Jestem ciekaw, przy której ranie ona już nie żyła. Okej, okay, tu jest pusto póki co. Ale jest strasznie dużo krwi. Kolejne ciało. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. No, bardzo brutalny. Ok, jakiś obraz, ale no, jakieś no, kilka już minęliśmy, ale niewiele mi to mówi. This one's neck is broken. He was young, probably the son. A to są ci. Mac Malewy. Nie wiem tego nazwiska. Nie pamiętam już nawet, którzy tutaj byli. Kolejny trup. Oho, kaccenka. A nie, to nie trup. Eliza Mulaney. No. Kolejny tego typu, no kurde. To jest w ogóle co, jakiś kwas, czy co? List ze szkoły aktorskiej. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Nie to. No tutaj wszystko już było. No dobra, ale jakby co w związku z tym? Tak, to już jest kolejna część tego rozdziału. Dobra, ale tym się już zajmę w kolejnym odcinku, mam wrażenie. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Ok, 200 metrów. Ok, to jest gdzieś w tym miejscu. No to przy okazji możemy do Lady Ashbury przejść. Ale to myślę, że zrobimy kolejnej nocy. Jak na razie, to ja się cofnę do naszej rezydencji. Na boju od razu uzupełniono. Pięknie. Kurde, bo wyczytałem, że gdzieś to jest klucz do znalezienia. Tylko nie bardzo... 
O Jezus, tutaj na, na tym stoi. Wielki klucz. Do gabinetu Obreja Rida. Ok, czyli pewnie do tamtego zamkniętego pomieszczenia. Sprawdźmy. Tak na koniec jeszcze. Hello again, mother. Jonathan. I nie chciałem z nią gadać, gro. Tu chciałem drzwi otworzyć. Pierwszy list Obreja Rida. Mój drogi ukochany Johnie. Kiedy otrzymasz ten list, będziesz miał 35 lat, a mnie już dawno zabraknie. Trochę głupio się czuję pisząc te słowa. A co tam matka coś gada? Eee, których nie przeczytasz przez wiele lat. Długo zastanawiałem się, jakich powinienem użyć słów, a potem przypomniałem sobie o łamigłówkach i zagadkach, które układałem dla ciebie, kiedy byłeś małym chłopcem. Ach, jakże uwielbiałeś je rozwiązywać. Pomyślałem więc, że dobrym pomysłem byłoby przygotować dla ciebie ostatnią grę. Być może nagroda nie okaże się tak satysfakcjonująca jak kiedyś. Kiedy rozwikłasz łamigłówkę, nie znajdziesz słodyczy ani egzotycznych skarbów, ale niewykluczone, że otrzymasz coś cenniejszego. Prawdę! Durna <coughs> chryba. To moja jedyna próba wyjaśnienia, dlaczego bez słowa porzuciłem rodzinę. Jeżeli chcesz poznać odpowiedź, po prostu zagraj w moją grę. Wszystko zależy od ciebie, synu. Pamiętaj, że Cię kocham. Przysięgam, że rodzina nadal jest dla mnie wszystkim. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy wziąłem na ręce Ciebie i Twoją siostrę. Moje skarby, moje bogactwo. Zawsze, kiedy wracałem do domu z lubością, patrzyłem jak dorastacie. Bawicie się i śmiejecie. Byłbym w stanie zabić, byle Was chronić. Mego syna, moją córkę, moją żonę. Ostatecznie jednak dopadło mnie fatum i musiałem podjąć niełatwą decyzję. Najtrudniej było mi zniknąć bez słowa. Zdecydowałem się na to i wkrótce odejdę na dobre. Nie proszę o przebaczenie, a o zrozumienie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, przypomnij sobie, jacy byliśmy, kiedy byliśmy szczęśliwi. A jeżeli pragniesz znaleźć kolejną wiadomość, pomyśl o zielonej trawie i wysokich drzewach w słoneczną niedzielę. Ojciec, który zawsze będzie cię kochał, obry Reed. I remember Sunday walks in the park. O! Wait, ale to... To trochę wygląda jak testament. Przynajmniej jakiś jego wstęp. Czekaj, no pokaż mi to, bo to mnie zainteresowało mnie to teraz. Tutaj... Czemu do Everiego to, to jest misja poboczna? Nie, tego trochę nie rozumiem. Dobra, ale wytrop i mapę teraz mi pokaż. A, i to jest gdzieś tu... Gdzieś tutaj, tutaj wcześniej wchodziłem, znaczy wchodziłem, no znalazłem dwa przejścia. Z tej i... Z... Z... Tej strony. Tylko mi tutaj skacze ciągle na to. I tak, i to jest testament! Okej, okay, to jest dość interesujące. I to jest quest, który na tyle mnie interesuje, aby go wykonać. Na nagraniu. Dobra, póki co śpimy i sprawdźmy, co też się wydarzy przez noc. Ten się wyleczył i... Wow! Jeden typ, jeden typ się wyleczył i dzielnica podskoczyła o ile? O prawie 10%. O 9% będę z dokładnym. Ci wyleczeni i dzielnica jest odkażona. Tutaj... No szklej, musiałeś się rozchorować. Czemu on aż o 2% to obniżył? A tutaj... A tutaj ciągle ten jest tylko chory. Tylko dalej nie wiem, gdzie mogę go spotkać. Dobra. Tak, tak, handlarze mają już nowe towary. Póki co... Koniec. Pospaliśmy, a dalszym ciągiem myślę, że najpierw zajmiemy się fabułą, a potem będę już leciał z poboczniakami. Chyba. No, chyba, że poboczniak już tak totalnie na koniec zostawi, jak będzie ten endgame się totalnie zbliżał. Więc może na razie sobie to też odpuszczę, ale 
To jest zależne. Dobra, na razie przestań mi to śledzić. A dla mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym materiale. Do usłyszenia.